ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ಸಹ ತತ್ತ್ವಾನ್ಯಿ ಬೋಧಯಾಮಿ ತದನು ಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಮದನ್ವಿರುಭವೇತ್ ಘೋಷಯತಿಯಕ್ಕರಚಯೈತಂಬಾಧಿವಕ್ತ್ರಂಭಜೇತ್ಸಿಂಜನ್ನೂಪುರಶೋಭಿಪಾದಕಮಲ
ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈಥುನಿ ಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಯಂಭುವನು ಮತ್ತು ಶತರೂಪಾದೇವಿಯರು ಅಂತ ಇಬ್ಬರ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬರೇ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡು ಆಕೂತಿರ್ ದೇವಹೂತಿಶ್ಚ ಪ್ರಸೂತಿ ರಿತಿ ವಿಶ್ರುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವಾಗಿದೆ ಆನಂತರ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವಾಗಿದೆ ಅದು ಉತ್ಥಾನಪಾದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಉರತರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಉತ್ಥಾನಪಾದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಉರತರ ಜನನವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೂತಿಂ ರುಚಯೇ ಪ್ರಾದಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಕೂತಿಯನ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಪುತ್ರಿಕಾ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವಭೂತಿಯನ್ನ ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಭುಮನು ಶತರೂಪಾದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಯ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ದವ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಪಿಲ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಯಂಭುವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ತಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಶತರೂಪ ಶತರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ರೂಪಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟು ಶತ ಶತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ರೂಪಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ರೂಪಗಳು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೋ ಅದು ರೂಪಗಳು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಇವಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀರೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಅಬ್ಬ ಎಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಅದು ಒಳ್ಳೆಯತನದಾಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಹೂತಿ ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇವಹೂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ರೂಪಗಳಿರ್ಲಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿರ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವ ರೂಪ ಅಂತೊಂದು ಉಂಟಲ್ವ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ವ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹರಿದಿನ ಯಾರು ಹರಿದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಮ ಜಾಗರಣೆ ಇರಬಹುದು ಭಜನೆ ಇರಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಕತೆ ಕೇಳುವುದು ಇರಬಹುದು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾನೆ ಇದು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನೇ ದೇವಹೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್
ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯದನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೀಗದ ಕೈ ನೋಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ಬೀಗದ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಟೈಟ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನ ತಂತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ದಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಹೂತಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮೃದು ಆ ಮೃದುತನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಶ್ಚೆ ನವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ರಾಜರು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋಹ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಂತ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುವ ರೂಪವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಪಿಲ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಪಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂ ಸುಖಂ ಪಿ ಪೀತ್ವ ಲ ಲಾತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇ ಸುಖ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಖ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಈಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೇವೆ ತಿಂದಾಗ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಖುಷಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಖುಷಿ ಬರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಖುಷಿ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವನ್ನು ತಾನು ಭೋಗಿಸಬೇಕು ಅವನು ಎಷ್ಟಟ್ಟು ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಟ್ಟು ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಂಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತ ಕೇಳಿ ನನಗೊಂಚೂರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಅವರ್ಣನೀಯ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದವರು ಹಲವರು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವನ್ನ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾನು ಭೋಗಿಸಿದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಟ್ಟು ಸುಖ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಕ್ಯರಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ ಕಂ ಸುಖಂ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸುಖ ಅದರೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಕ್ಯರಸವೆಂಬ ಸುಖ ಅದನ್ನ ಪೀತ್ವ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಲಾತಿ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಪಿಲನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಸುಳಾದಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯರಾಯರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಂಜಾಟ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ
ನನಗೆ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೇವರಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ತತ್ವ ತತ್ ತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತರ್ ಬಹಿಷ್ಠ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಏನು ಈ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಪ್ಪೆ ಆ ರಪ್ಪೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದೇ ಈ ಕಪಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನದ ಒಳ ಅಂತರ್ಯ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮಹತ್ತತ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಹೇಗಾಯಿತು ವೈಕಾರಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧ ವೈಕೃತ ಸೃಷ್ಟಿ ನವ ವಿಧ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವಾರ ಕೇಳಬೇಕು ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತಿಳಿತಾನೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂಧನ ಯಾಗೆ ಬಂಧನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಲಂತ್ವೇಕರಾತ್ರೇಣ ಪಂಚರಾತ್ರೇಣ ಬುದ್ಬುದ ನೋಡಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಈ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ ನೋಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಮತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ತಲೆಗೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಡದ ಕಡಲೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಏನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಶೋಣಿತ ಎರಡು ಕಲಲಂತ್ವೇಕರಾತ್ರೇಣ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭವನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಲಲಂ ಕೂಡುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಕ್ಲ ಮತ್ತು ಶೋಣಿತ ಪಂಚರಾತ್ರೇಣ ಬುದ್ಬುದ ಐದು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಳಾಕಾರ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಮೊದಲು ನೀರ್ ನೀರ್ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಬಳಾಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಶಾಹೇನ ತು ಕರ್ಕಂದು ಇನ್ನ ಐದು ರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಕಂದು
ಹೀಗೆ ಆಗಲೆಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಉಂಟು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಆಗ ತಾಯಿ ಏನ್ ತಿಂತಾಳಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಗು ತಿಂತದೆ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಿಂದದ್ದನ್ನ ಮಗು ತಿಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಏನ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ತಿಂತಾಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಒಳಗಿಂದ ನಾಳದಿಂದ ಈ ಮಗುವಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನಂತೆ ಒಂದು ನಾಳ ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಆ ನಾಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಆಪ್ಯಾಯನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಡಿ ಅದು ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಒಳಕಾಂತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ತಿಂತಾಳಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಶನ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ನೀನ್ ತಿಂತೀಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತದೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನ್ರಿ ಮಗು ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತು ನಾನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಲ್ವ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಏನು ನಾನ್ ತಿಂದದ್ದೇ ಅದ್ ತಿನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಗಳು ತಗೊಂಡೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಅನ್ನ ತ ನಾನೇನ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ನಾನೇನ್ ತಿಂದೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ನಮ್ ದೇವರು ಈ ತಾಯಿ ತಿಂದಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಚ್ಚಿಕ್ತಾನಂತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನ ಹಿಚಿಕಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹಿಚ್ಚಿಕ್ತಾನಂತೆ ಹಿಚಿಕಿ 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 ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಚಿಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನ ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ರುಚಿಯನ್ನು ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಿಚ್ಚಿಕ್ತಾನಂತೆ ಖಾರ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟು ತಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹುಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಕುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರು ಒಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸೋದು ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅದೊಂದು ನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಆಪ್ಯಾಯಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲು ನಾರ ನರ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದರ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನಾಮಕರ್ಣ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ಅವರ ಅನುಕೂಲ ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾತಕರ್ಮ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಕರ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಾತಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಹಾಗಿಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ ನಾಮಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಜಾತ ಶೌಚ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಪುಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜಾತಕರ್ಮ ಜಾತಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಜೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜೇನ್ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಕೆಚ್ಚಲು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟ ನಮ್ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಗರ್ಭ ನೋಡಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಕೃತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜೀವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಕೃತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜೀವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನವೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಈ ತರ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಂಧನ ತಂತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಮ್ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತೆ ಯೌವನ ಅಂತೆ ಕೌಮಾರ ಅಂತೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅಂತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡವನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ದೊಡ್ಡವನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಅದ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇವರೇನೋ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಫಲಿತಂ ಮುಂಡಂ ದಶನವಿ ಹೀನಂ ಜಾತ ತುಂಡಂ ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹೀತ್ವ ದಂಡಂ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಸ ಬೆಂಡ ಇಡೋ ಕುಲುಕಲ ನಮ್ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಂತೂ ಕಪಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ ತೀರ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರಾದ್ದಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೃ ಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಲಿ ಅಂತ ಹದಿನಾರು ಷೋಡಶ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿನಾರು ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರದು ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟದ್ದು ಗಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ತಾಯಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಯ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕಪಿಲ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕತೆ ಇದು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನೋ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವ ಹಠ ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಸಾಧನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಕಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ ದ್ವೇಷ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನೀ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಆರು ಉಂಟಲ್ವ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಕಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊರತು ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಆಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ದಾಕ್ಷಾಯಣೆ ಹೋದ್ಲು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದ್ರು ಜಟೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ರು ವೀರಭದ್ರ ಬಂದ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರು ಮೇಕೆ ತಲೆ ತಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಥೆಗಳು ಒಳಗಿನ ತತ್ವ ತಿಳಿದು ಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕಥೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ದಾಕ್ಷ ಈಗ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರು ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ತತ್ವ ಕಥೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಇದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದು ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ರುದ್ರದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾಮಕರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಎರಡು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ದಾಕ್ಷಾಯಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಅವಮಾನಿತಳಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಇಲ್ವ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗ ತಾವೇ ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹರುದ್ರ ದೇವರು ಮನೋನಿಯಾಮಕರು ಎಷ್ಟು ಹೌದೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಗವಂತರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡದಿರುವವರು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಗಿಯಿತವಳು ದಾಯಿ ಅವತಾರ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಅವಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದೇ ಹರಿ ಇಚ್ಛ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ
ಬುದ್ಧಿಗಭಿಮಾನಿ ಉಮೆ ಅಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸರ್ವತಾ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆಹುತಿ ಮಹರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಹುತಿ ಕೊಡಬೇಕು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಜ್ಞ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಹುತಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಿಷ್ಟ ಕೃತಂ ದುರಭಿಗಾರ್ಯ ಎದೆತ್ತೆ ದ್ವಿಮದೋ ಯಾಜ್ಞ ಪಂಕ್ತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಜ್ಯ ಹೋಮೇ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯದತ್ಯ ಕರ್ಮಣೋ ತರೀರಿಜಂ ಯದ್ವಾನ್ಯೂನ ಮಿಹಾಕರಂ ಅಗ್ನಿಷ್ಟ ಸ್ವಿಷ್ಟ ಕೃತ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಿಷ್ಟಂ ಸುಹುತಂ ಕರೋತು ಮೇ ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಿಷ್ಟ ಹುತೇ ಸುಹುತ ಹುತೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹುತೀನಾಂ ಸರ್ವಾನ್ನ ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥ ಯಸ್ವಾಹ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯ ಇದನ್ನ ಮಮಾಂತಲ್ವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೀಗಿದೆ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೂ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡದೆ ಯಜ್ಞ ನಡಿಬಾರ್ದು ಈಗ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೋಕದ ನಿಯಮ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದು ಸರ ಅದೊಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಹಸುರ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರು ಡ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಸರ ಡ್ರು 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 ಯಾರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಬ್ಬನೇನೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೋದ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೋದ ನಾನು ಹೋದೆ ಮುಗಿತು ಒಬ್ಬನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನುಗ್ಗೋದೆ ಅವನು ಯಾನ ಹಿಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಭಯ ಮೊದಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮುಖ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಭಯ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗೇನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಮುಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ 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 ಏನಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಹವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು ಏ ಇದೇನು ಕಾಮನ್ ಇದು ಅವರೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ವ ಅದು ಮುಂದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಸ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿ 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 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಕಳತನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲೇ ಕೈಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಏ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳದಾಗ್ತಿದ್ನ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಯಮ
ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಂ ಸಜ್ಜ ಆ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಆಸ್ತಿ ಮಹಾ ಸಜ್ಜನ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಬೇಕು ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾ ಆವತಿ ಯಾರ್ದು ರುದ್ರದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಳಿಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆವತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದೇ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಮಾನ್ ಬೇಕು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಾನ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತುಬ್ಯ ಮಹಂ ಸಂಪ್ರದೆ ದತ್ತಂ ಅಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಯಾವ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂತ ದಾನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕನ್ಯಾದಾನ ಈಗ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟ ಇಲ್ವ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಕಿದಾಗುವ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದನ್ನ ನೇಣ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಾರಿದ್ದಲ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಅದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ಜ್ವಲಿಸಿದಳೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಾರಣ ಆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಕತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸುತರ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಯಜ್ಞದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ರುದ್ರದೇವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಎದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಏ ಹಂಗಲ್ರಿ ರುದ್ರ ದೇವರು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸಿಕ್ಕರು ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಶ್ವಸುರ ಪಿತು ಸಮ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ನಿರಕ್ಷರ ಕುಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವನು ಅಥ ಅಳಿಯ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು ಇಲ್ಲೊಂದು ತತ್ವ ಮತ್ತೆ ತತ್ವ ನೋಡಿ ತತ್ವಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತತ್ವ ಆದ್ರೆ ಏಳು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಯಾವತ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲಿ ಕೂಡುವವರಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ವೈಷ್ಣವರು ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ
ಆ ರುದ್ರದೇವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನಾಯಾಸೇನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪೂಜೆಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ರಾವ್ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಹರುದ್ರದೇವರ ಸೋಮ ಸೋಮನಾಥ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾ ಕಾಂಚನಂ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ರುದ್ರದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದೇ ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದೇ ಭಸ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೂ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲು ಪತ್ರ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನ ಐದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದ್ನೂರು ಆರ್ನೂರು ತಗೊಂತಾರೆ ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ರಾವ್ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ ಹತ್ತುವರೆಯಿಂದ ರಾವ್ ಕಾಲ ರಾವ್ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾ ರಾವ್ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೋ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ನವ್ರ ಅಂತ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾವ್ ಕಾಲ ಇವು ಕಾಲ ನೋಡ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಿರೋ ಏ ಆಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಈ ಬೇಡ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಗಿರ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಕಾಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀನಿ ರಾವ್ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಪೋಂಡಿ ಅಂತ ನೋಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂಟೆ ಹೊರಗೆ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ನಿಯಮ ಹಾಗೆ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಚಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಇವರು ಸುಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಂಬ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಡ್ ಚೋಪ್ಚಾರ ಪೂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಂ ಬಿಟ್ಟು ಷಟ್ಕಾರ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರಿ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತ ಈಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಏನಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏನು ಬಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದ ಮಚ್ಮೇನು ಬಂದ ಏನೋ ಆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನೋಪೇತವಾದ ಛಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಂಥ ಪೂಜೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿಂತಲೂ ಅದಮ ಪ್ರತಿಮಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ
ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಏನೋ ಕೋಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತಾನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪರಾಧ ಸಾಧನ ಕೋಪಾತ್ ಪಾಪಸ್ಥ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು ಇದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರದ್ದು ಅಪರಾಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇಷ್ಟು ತತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದರ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಸಂಧಾನಗಳಿದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುನೀತಿ ಅಂತ ಈ ಸುರುಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಡೀ ಅರಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸುನೀತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಸುರುಚಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಸುರುಚಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆ ಸುರುಚಿ ಅವನ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮ ಧ್ರುವರಾಜರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲ ಧ್ರುವ ಉತ್ತ ಉತ್ತ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಕೂತ ಧ್ರುವರಾಜರಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸೀದ ಬಂದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವಳು ಎಳೆದು ಹಾಕಿದ್ಲು ಈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಾಪಿಟ್ಟಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ದಂಡ ಹತೋ ಯಥಾಹಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಂಡ ಹತ ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲು ಹತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಹಿ ಅಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹಾವಿಗೆ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬುಸು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬುಸು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸೇನ ಹೇ ಉಸಿರು ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಮುಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ದುಃಖದಿಂದ ಅಳತಾ ಇದ್ರೆ ಕರಳು ಚುರುಕ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿ ಧರ್ಮ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಾ ಮಂಗಲಂ ತಾತ ಪರೇಶು ಮಂಸ್ತಾಹ ನೋಡಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಬೇಡ ಆರಾಧಯ ಅದೋಕ್ಷ ಜಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಎಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಹೇಳೋರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅವು ತನ್ನ ಕರುಣ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಚಾಚ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ ಬೇಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆಗ ಆರು ತಿಂಗಳು ರುದ್ರದೇವಿ ಇದು ನಾರದರು ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಏನು ಮೊದಲನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಪಿತ್ತ ಬದರಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಪಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಬದರಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಬೋಲೆದ ಹಣ್ಣು ಆದರೂ ದೇವರು ಒಲಿಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಒಣಗಿದ ಎಲೆ ಅಟ್ಟೆ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೂ ದೇವರು ಒಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಆ ಉಸಿರನೇ ಒಂದಿನ ಇಡೀ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮತ್ತಿರ್ಗ ಮುಂದಿನ ದಿನನೇ ಉಸಿರು ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರು ಒಲಿಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಒಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾತರವ ನಾನಯ್ಯ ಇಂದಿರೇಶ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿವೆಲ್ಲ 
ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ದೇವರು ಇಟ್ಟೊತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ ನಾನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾನಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಮೀಮಾಂ ಪ್ರಸುಕ್ತ ಸಂಜೀವ ಯದ್ಯಕಿಲ ಶಕ್ತಿ ಧರಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಾಂ ಸ್ತಹಸ್ತ ಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಆಗ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಶಂಕಜ ಆ ಶಂಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಪೋಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಗೇನ ಕಂಬುನ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಿಂದ ಮಾತು ಬಂತು ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಷ್ಯ ಮಮಬಾ ಭಗವಂತನೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಂದ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡಿ ಅಂತ ಧ್ರುವಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಧ್ರುವಲೋಕ ಅಂತ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಶಿಂಶುಮಾರ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಾಲದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಲೋಕ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಳಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನಂತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಧ್ರುವ ಪದವಿ ಅದು ಆ ಧ್ರುವರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತೆ ಏನ್ರಿ ಕತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೌದು ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ರಾಜರು ಇದ್ರು ಅವರು ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಥೆನೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅದ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ ಹೌದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊರಡೆ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವಾಗ ಧ್ರುವರಾಜರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ನಮ್ದು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ದಾಟಬಹುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮುದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ಧ್ರುವರಾಜರ ಕತೆ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ರುವರಾಜರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಜಾಮಿಳನ ಧ್ರುವರಾಜರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ವೇನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಂಗರಾಜರು ಅಂಗರಾಜನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲ್ಲ ವೇನ ಎಂಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ ವೇನನ ದೇಹವನ್ನು ಮತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತೆ ವೇನನ ದೇಹವನ್ನು ಮತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅವತಾರ ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಯಾರು ವೇನ ಏನ್ರಿ ವೇನ ಪರಮ ದೈತ್ಯ ಮಹಾಪಾಪಿಯವನು ಮತ್ತೆ ಋತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅವತಾರ ಹೆಂಗಾಯ್ತರಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಶಾವತಾರ ಅದು ಅಂತದ್ದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ತಾವು ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾ ಪಾಪಿಷ್ಟನೇ ಅದ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಋತು ನೋಡಿ ಪುತ್ರ ಕಾಮೆ ಅವನ್ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಯಾಕಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವು ಪುತ್ರಗಾಮೇಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದುಂಟಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಹೋದ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ
ಅಜಾಮಿಲ ಕತೆ ಆ ಜಾಮಿಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೇನ ಕತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇವಿಜೇರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಶಿಶುಪಾಲ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಗನೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತರಾಜರ ಕತೆ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತ್ರಯೋದಶಿ ಬೇರೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರವು ಚತುರ್ದಶಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ರಯೋದಶಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಚತುರ್ದಶಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಗ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಚತುರ್ದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲೇ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಅವತಾರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮಸ್ತು ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರೇ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮಸ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಸ್ವರ್ಪಿತ ಪ್ರಕ್ಷಯಮ್ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಾಮದ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ ವಿಶ್ವ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಿಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವ ದೇವತಾ ಮಂಡಲಾಖಂಡಮಂಡಲಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು